Ok, hai să vorbim un pic despre context. Ieri a fost 5 septembrie, a început școala, am filmat Vitara vs. Yaris Cross și 911 GT3. Astăzi este 6 septembrie, am lăsat Yaris Cross, am lăsat Vitara, Porsche nu era al meu oricum, și am dus și am luat Highlander. Însă tot ieri, în timp ce filmam Porsche, m-au sunat cei de la Simode. Simode care sunt dealerul de Mazda, Peugeot și Volvo din Craiova. Unul din cei mai tari dealeri din țară pentru că mereau o mașină în premieră. 308 Hybrid, premiera națională la Luci Popa, bam, da. Mazda 2 Hybrid, premiera națională la mașină cu Luci Popa, bam, da. 2008 MX30 comparație, bam, 2008 electric, da. Deci m-au ajutat de 1001 de ori, mereu mă sună când au mașini noi, uh, au disponibilitate, le matriculează repede, le au la test drive, personalul e amabil, deci veniți la Simo de la Craiova pentru uh, test drive și pentru, evident, și să cumpărați. Însă astăzi, ghiți ce m-au sunat, deci m-au sunat ieri când eram cu Porsche, eram cu GT3 acolo, prin pătrăi, alo, avem cei 60 opa! Hopa, Mazda CX-60 La testul din Danemarca Testul de presă Au fost Mirica Au fost, cred că Băltățeanu de la Autoexpert Media Și Drives.ro Și cu Bucic Butic Sau ceva de genul Deci dacă vreți content cu Mazda CX-60 Din Danemarca Uitați-vă la, la ei Dar Cred că eu am premiera națională Pe YouTube Astăzi cu CX60 pe YouTube-ul românesc, cred. Mă refer la long form, nu la shorts, că Mirica are shorts, sigur. De fapt, nu știu că dacă Mirica intră pe shorts, mă rog, nu contează. Uh, și pentru că avem Highlander-ul, două SUV-uri hibride japoneze. Facem comparație. Problema este că nu am timp să iau mașina, să o testez, să îi fac comparație așa cum știu eu. Nici Highlander-ul n-am avut timp să-l iau, să mă joc cu el, să... Uh, așa... Va fi o comparație în orb Ambele mașini în orb Și pentru că am nevoie de șofer Și probabil de asistent la filmare Pe cine altceva, pe cine altcineva să iau Decât pe Domnul Mihai O să sperăm că Îi vor place, o, îi vor place mașini Vă spun eu acum că o să-i placă Deci cam asta este Contextul După ce filmez Highlander Și cu CX-60 Mă duc înapoi la București Las Highlander-ul în Pipera și mă duc acasă. Mâine dimineață iau Opel Astra noul Opel Astra și plec cu el prin țară. Asta e viața de YouTuber auto. Apropo, mers tare că m-am grăbit să ajung de la București la Craiova. Mers tare că aproape am ajuns. Stai să vedem consumul. 72. 72. Mașină de 2 tone și ceva, 250 de cai hibridă. Am mâncat pământul. Am traversat tot București din Pipera până în Militar, pe Iuliu Maniu, pe o aglomerație de nedescris. Am ieșit din București cu 6.0. Răgălie hibridă 6.0. Și am ajuns la Craiova cu 7.2 în condițiile în care i-am rupt gura. Bine, i-am rupt gura, e mult spus. Am mers și eu tare în limitele posibilității, că tot e aglomerație. Deci, dar am avut drum expres și autostrada unde am. Glumesc. Hai, ăsta a fost contextul Ăsta va fi clipul, mai avem puțin și ajungem la CX-60, mașinculul Cipopa începe. La ce te uiți? La învelopele Dunlop. Dunlop, pentru că mașina e făcută în? Japonia. Greșită. Pe anvelope scrie Made în Japan. Da, vin anvelopele pe vapor până în Indiana, ești nebun? Că acolo e făcută, în America. Pe bune? Pe bune. Highlander e făcută în Indiana și Mazda CX-60, ia uite-o, nu vine să cred. Nu îmi vine să cred, Mazda CX-60, în sfârșit, mă bântuie mașina asta. Aseară Așa. am parcat lângă una. Bun. Da, de la altă reprezentanță. Nu o să-i dăm nume pentru că astăzi facem... Reclamă la Simo de Craiova. Asta este tot în Japonia făcută. Păi da, da, asta e făcută în Japonia. Popa, și o întrebare pentru urmăritorii noștri. Așa. Cum e șmecheria cu, puncte, cu bolinele colorate de pe anvelope? Cum trebuie montate? Trebuie... Mm. Acolo se pun contra greutăți. 
Mm-hmm. Adică, nu, e cu fitilul. Ceva... Păi uite, eu am văzut și diametralul puse, ce astea am văzut pe de prim montaj de fabrică. De prim montaj, da. Nu Ad... știu. Sincer, nu știu. Și observ, aici sunt la o distanță, una față de alta, și pe celălalt meu sunt la altă distanță. Păi da, că acolo ar trebui să pună contra greutățile. Dar nu, sincer, e o, e o, e o să, data viitoare când filmăm împreună să am răspuns la chestia asta. Și mai există o întrebare mai grea. Ia zi. Ai văzut că și arcurile de pe toate mașinile au coduri de culori, combinații de culori. Da. N-am găsit niciun fel de decodor niciodată, că e au o logică, știi? Uite. Hm? Nu. Ba da, uite-le. Păi vezi? Da. D- diferă de la model la model, de la echipare la echipare la toți producătorii. Aha. Deci, astăzi avem două mașini noi. Astăzi avem două mașini, cât se poate. 2022. Dar asta deja a primit un facelift pentru 2023. Noi avem modelul 2022. I-au schimbat infotainmentul, ecranele. O să discutăm la momentul respectiv. Mazda CX-60, mai mare decât CX-5, mai mic decât CX-9, mai lung decât CX-8, care nu se vinde la noi. Highlander este făcut pe platformă de Camry alungită. De, de fapt, e, e un fel de Toyota Avalon SUV. E mai lung decât toaregu. Ele costă cam la fel. Au ambele, mă, ambele au propulsoare hibride. 2.5 benzina amândouă, 190 de cai. Asta 192 motoarele termice. Ambele costă cam la fel. Ambele sunt albe, ambele sunt japoneze. Și ambele nu au fost filmate niciodată de către mine sau de către tine. Și le-am asortat și cu decorul. Aici, dintr-un cartier crăvean în Băi, tu mie. plină dezvoltare. Cei care își cumpără da, case în cartierul crăvean în plină dezvoltare, ce mașină să-și cumpere? Poți face o reclamă la altă marcă? Mașini în plină dezvoltare. Asta o să-și cumpere. Hai, mă, nu e caz. Astăzi nu. Astăzi avem Japan. Deci este foarte mare. important să ții ce mașină îți place. Ce mașină îți place. Bun, hai. Uh, tur exterior la ambele, da? Sincer, ăsta este un test în orb. Da, am luat mașina, am venit cu ea la București, am luat mașina, am venit cu ea aici, nu am avut timp să mă uit la ea, să o analizez, să nimic, da? Noua generație de Highlander, America, vine cu reflectoarele, faruri full LED, care merg, care bat bine, ceața și ea e LED. Asta este o versiune intermediară, 56.000 de euro, cu TVA inclus, mai scas 3 micu rabla, Presurile au crescut puțin pentru modelul 2023, dar ai primește așa. Sistem de infotainment de pe BZ4X la mișto modern și ceasuri de bord digitale. Hai, hai că albastru e, că e albastru. Albastru că e hibridă, dar știi că electricele de la Toyota n-au sigla albastră. O am pe aia normală. Hm. Da. Peste câțiva nu o să existe și un electric gate din asta am impresia. Electric gate, da. Domnul pe pe Sport Max. Vedeți tu ce pune ăștia pe suv pe Sport Max. Hmm, păi, nu știu, există o explicație, nu? Există, da. Există. Asta e exteriorul, da? Inscripția hybrid, aici, oglinzile sunt mari, vizibilitatea e foarte bună. Ăștia ai mers pe ea, cum e Și puse bine. Și puse, puse bine. bine. Nu sunt puse. Foarte bine. Nu sunt puse pe ușă, da. sunt, nu sunt puse pe, da. pe partea cu geamul, sunt puse pe ușă, adică nu vei avea un... Cât mare e mașina, nu are unghiuri moarte foarte mari. Avem keyless, fii atent. Asta, ușile acoperă pragurile, ia să vedem cum se aude Highlander-ul cu geamul deschis. Și sistemul nou de prindere al ușilor de la Toyota, uite așa. Vezi, poate sprinzi degetul și da, audau. Nu, nu vreau să prind. Ușa în spate e imensă, are aproximativ un metru. <laughs> da. Perdeluțe. Ia uite. Materiale moi, materiale... A, în spate sunt tari, dar sunt tari pentru că avem perdeluțele. Mult spațiu, stai să vezi în față cât spațiu ai. Deci eu nu ajung la comenzi. Eu stau pe scaun și să mă întind până la comenzi. Apropo de dimensiuni. Mm. Am aflat astăzi o chestie. Sper să nu taie editorul tău. Nu taie el. Și că unele roller costere, dacă ai sub 1,40 m, nu te lasă să te urci. Eu nu mă urc oricum. De frică. Știi? Te frică în roller coaster? Mie. Ce înălțime ai? 1,64. Primul roller coaster le prindem, îl filmăm împreună. Am un, coleg, am un coleg când era copil. S-a dus la deschiderea unui parc din asta de distracții. Și au chemat politicieni, da? Și ghici cu cine, de atunci el nu s-a mai dat în roller coaster. Ghici cu cine a apucat el cu să Ion se... Iliescu, nu cred. Cu Vadim. <laughs> de atunci nu s-a mai dat în roller coaster. Așa, da? Bancheta se, de fapt nu. Asta este Bă, modul șapte rânduri. Șapte, șapte, șapte locuri, trei șapte rânduri. Locuri. Vrei să intri? Nu. Bine, stai că intru eu. Intră tu, exact. Da. Așa. Deci asta este modul, nu de rabatare de banchete. Opa. Mamă, cât bag aici. 
Oricum și banchetele sunt reglabile și înălțime și pe adânc. Nu, fii atent. Deci, pe în față, în spate și spătarul înclinare. Dă pe celelalte două manete. Hai. Deci, odată e așa. Odată da? așa, da. Și acum? De aici, aha, da. gata. Ia. Hai. Mișcă de el. Dar nu cred că de aici se scoate, pe va. Ia bici acum, așa. Acum se împinge așa. Uite că se împinge până în scaunul din față, ești nebun. Oftim? Se împinge până în scaunul din față. Da, și scaunul din față e făcut pe poziția ta. Bun, loc este în spate. Ia să vedem dacă avem prize și USB-uri. Ace, brice și carice. Nu avem, dar avem două suporturi de pahare pe fiecare. Deci americanii ăștia. Au două sucuri pe fiecare parte, dar au un USB. Mai confortabilă decât Camry chestia asta, ceea ce nu mă așteptam. Așa, hai să vedem. Două suporturi de pahare și aici, USB-uri acolo, climatizare în spate. Am spus, asta e pare de mijloc. Da? Bun, am terminat cu partea asta. Cât stai după una chiar? Cât se stă? Uh, două luni. Din Trebuie. America? Da, două luni termen de livrare. Băi, ești nebun? Da. E prea bine. Da. De ce prea bine? În contextul actual când se stă după europene, nouă luni. Da, așa am înțeles. Deci, dacă comanzi acum, ia-ți vine... Nu, comanzi acum, ți vine în decembrie, scuze. Oh, deci... 4 luni, 3 luni. 4 luni. E acceptabil. Așa. Rezervor 65 de litri nu e foarte mare. Bine, e mare dacă e să compari cu ce oferă. Da, au mutat. Au mutat. <laughs> numai pe podea e sus. Tot pe sistem de la mai vechi, 65 de litri. Da, pe 5, 10. Pe stânga. Exact, pe stânga ca la japoneze, hai în spate. Pentru că în spate se află. Nu se află nimic. Highlander, hybrid, stopuri mari. Mașina e atât de mare încât dacă e un check la în spatele tău, nu-l vezi. Deci, dacă e un check la autostradă, nu-l vezi. Atât de mare e mașina, dar vizibilitatea în sine pe aici e destul de bună. Camera de marșarier. Oricum, când îți cum... Ți-au rămas piese din vechea ta mașină. <laughs> am uitat complet de ăsta. Ăsta, eu nu trebuia să vin astăzi la Craiova. Da? Eu m-am gândit în ultima clipă să vin să filmăm Camry și ăsta. Eu trebuia să duc ăsta înapoi pe garanție că s-a stricat. L-am luat și n-a mers niciodată. N-a mers absolut niciodată. Asta e. Și uite, astea sunt posterele mele cu Dragon Ball. Dar, ți-i arăt. Deci ce înseamnă să-l să uiți pe aici. Sau mai rău, putem trece cu mașina peste el. Nu. O, peste asta nu. Așa. Deci, copertina se pune aici, da? Vezi? Dacă aici le șapte scaune. Da. Și aici căpăcel acolo. Por bagajul 579 de litri. Ia. Stai la să-l... Ah. Por bagajul 579 de litri, da? 280 dacă rabatezi bancheta. Ia să vedem. A, ce tare e spătare, reglabil pe înălțime în spate. Așa. Adică asta la ultimul rând de locuri, cred că nu trebuie să-l lași ridicat. Și uite, ai suport pentru centuri. Și voi, vă gândiți-vă că eu acum descoper mașina odată cu voi. E prima dată când o văd, prima dată când umblu în ea. Acum. Așa. Așa. Deci am, arătat aia, am arătat aia așa, da? 579 de litri până la geam, că în rest ar fi mai mare. Porbagajul chiar e imens. Și mașina asta are 4,95 m, mai lungă decât un toareg. Este imensă, imensă. Așa. Acum, hai să trecem la Mazda CX-60. După tine, popa. La bine zis, lasă-o deschisă, că se va încălzi în soare, nu într-un ea. Da. Ambele albe cu piele neagră. Faruri LED, faruri LED adaptive, opțional. Deci, mașina asta, 56.000 de euro. Dacă o mai cumperi din stoc, 56.000. Dacă o cumperi model 2023, cu ecrane și așa, e un pic mai scumpă. Acum, asta, cu așa cum o vedeți aici. CX-5 Plug-in Hybrid Homura, cu ceva dotări pe ea, cu niște pachete, 64.000. Mai scazi 5.000 și ai cât? Și ai 59.000, da, cu tot cu rabla. Asta e 53.000 cu rabla și dacă o iei cu rabla... Uh, E modelul 2023 cu rabla, e 57 de mii, deci 57 cu 59, hai că s-a apropiat de capreț. Da, camere 360, radar aici în față, grilă neagră, farurile full LED adaptive și aici, da, avem priză reală. Botul este lung pentru că spre deosebire de celelalte Mazda și spre deosebire de Toyota Camry care e făcută pe platformă TNG K de Camry, RAV4 și Avalon cu motor transversal, asta are motorul longitudinal. Și încă o chestie, domnul Mihai, pe lângă plug-in hybrid 2.5 benzină, ce motorizare crezi că se pune pe asta? 3.3. 6 în linie. Motorină. Motorină. Dacă prind una din aia, vin 
Păi la tine. Dacă o să fie mai scumpă aia. Eu cred că e mai ieftină. Bine. Păi e, dacă e doar 3-3 simplu, nu are și plugin nimic? Nu, are mild. Are mild, hai. Există pe piețe unde este mild și pe piețe unde nu este mild, știi? Adică la europeni o să fie cu mild. Așa. Pâhev, da? Fev. Adică plugin hybrid electric vehicle. Oglinzi negre puse și ele bine. aici, camere 360 puse bine, din ce am văzut sunt mai mici ca la Camry, dar sunt similare la... cu cele de pe CX-5 Highlander, nu la Camry uh, Highlander, da, așa, ia uite Tot uși care îmbracă caroseria Uși ce îmbracă caroseria, stai să o pornim un pic Nu cred că pornește fără picior pe frână A, depinde ce numești pornit Da Că vreau să vedem cum se aude o mașină făcută în Japonia cu geamul deschis, ca la Camry. Fie la fel. Da? Dacă la Camry erau materiale moi aici, material moale, material moale, material moale. Însă, aici poți avea lemn. Uite aici, da. poți avea lemn. Și, domnul Mihai, ai mai văzut tu așa ceva. Deci, ușile acoperă pragurile, dar fii atent unde sunt chederele la mașina asta. Uite chederul unde e. Știi? Nu e da. pus aici, nu e pus pe ușa, e pus aici, jos. Ciudat, sunt curios dacă de la mizire și așa va avea de suferit în timp. Că cauciucul e cauciuc și îmbătrânește. Acum, uite, dacă nu e să-l închizi... E expus. E expus? E expus. <laughs> Asta e o chestie... Am descoperit-o aseară în timp ce mă plimbam pe lângă Mazda CX-5-ul. Stai puțin, și în spate. Da? Materiale moi. Da? Materiale moi. Aici, deci, imaginează că aici poți avea lemn și poți avea material textil. Asta e homura, pe Takumi sau alte echipare. Poți să ai un interior mai deschis din lemn și materiale textile și un interior mai, un interior mai eco. Buzunare măricele. Ia să vedem dacă are, dacă are geamuri cu protecție. Pune capul, că închid eu. Are. Așa. Cred că și Toyota are, că și Toyota Plug-in hybrid, da? Type 2. Dar uite, uite, vezi? Vezi? Chestia asta e blocată de ce se e blocată. Ceea ce înseamnă că urmează să existe pe viitor Altfel nu pureau portul. Urmează să existe pe viitor un CX60 electric. Da? Bun. Pentru că n-ar fi avut de ce să aibă CCS. Se încarcă la 7,4 kW, baterie 17,8. Cam Highlander fiind un hibrid normal, da? are baterie de 1,6 kWh. Deci asta e de 10 ori mai mare ca și capacitate. Așa. E ca Active Fev. Și aici CX60 All Wheel Drive. Bun. A apărut și CX-50 în America, asta în America se vinde CX-70, ca să este o diferențiere ceva mai mare. Camera este aici, hai să o pornim. Prima dată în viața mea când deschid un portbagaj la Mazda CX-60. 570 de litri, deci cu 9 litri mai puțin decât la Highlander. Ia uite, sistemul de sonorizare Bose care vine din... E sub ufă, care vine din... Uh, de parte dintr-un pachet, fii atent aici, și avem priză de 2.20 la, la 1.500 de W. Da? Uite, și deja o pornește. Uh -huh. Însă, ce trebuie să ții minte este faptul că atunci când vine mașina, nu are siguranța pusă pentru priză. Trebuie montată siguranța după ce mașina a fost livrată. Da. A, uite-o, priză de 12. A, a pornit Highlander-ul. Fiind hibrid uh -huh. normal, self-charging. Nu, a pornit, a pornit asta. Asta a pornit se asta? aude. Deci a, por a pornit fără să fie nimeni în ea, fără da. niciun picior pe frână, fără nimic? Da, pentru că am activat eu priza și acum, dacă apăs pe butonul ăsta, se va opri. De aici, ăsta e butonul prin care încarci bateria de la motor. La CX-60. Mă depășește, popa. Te depășește pentru că are 328 de cai. Așa, o să vorbim despre motorizări, imediat după ce terminăm cu portbagajul și toate cele. Da, ce mai avem aici? Bose, am zis. Dar vreau să mai arăt. Plasa aici, ia uite, 3, 2, 1, chiar Asta o dată pentru centru, n-ai mai văzut așa ceva. Extraordinar. Și acum, fum, fum. Stai, mi-au lăcat am două. A, nu, pe nu. Ia, 3, 2, 1. Și asta trebuie ajutată. Hai să vedem bancheta, cum arată la asta. Vrei o apă? Momentan nu. Vrei o cola? Nici. Așa. Ia uite, domnul Ierai. Airbag-ul se află aici. Interesant. 7 airbag-uri. Apropo, mașinile astea au și, cred că, airbag pentru... Genunchi. Nu, între pasagerii din față. Nu. 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 
Așa. Pentru că am înțeles că este o invenție foarte da, și mulți salvatoare. Da, mulți o folosesc, în special grupul VAG, și e opțional, nu, nu s-o dăm standard. Așa, ca spațiu, <laughs> ce vrem? Acum scaunul e pentru mine, n-am ce să uite, mă duc aici. Da, și acolo ai spațiu. Și acolo ai spațiu. Încă o priză de 2.20. E prima mașină cu două prize de 2.20. Da. da. USB-C-uri, banchetă încălzită, plase. Uh, și la Highlander ai banchetă încălzită și la Highlander ai climatizare. Uh, acum. Ia uite. A, da. Mai că nu se deschide. Ești tu sigur? Eu nu știu că de sigur. Pe trebuia să apeși de două ori, vezi? Nu, întâi, întâi asta, știi? Ia, ia, doar atât. De trei ori, nu. Uite, doar atât se Nu, nu, se, a, mai se deschide o dată. Nu cred. Nu. Ia nu de mai. invers. Nu, aici e, că aici... Doar atât? Da, doar atât. La Suzuki Vitara până aici vine. Vine și la asta, popa, dar nu știi tu. Nu vine, mă, ce ai? De să nu aibă butonul două poziții. Mamă, ce era să mă să-mi prindă gâtul. Îți dai seama dacă a fost cineva pe... Mm. Nu, mă, nu, ăsta e maxim. Suporturi de ocelari. Acum, hai la motorizări. Hai. Trage de capotă. Cum poți să pornească fără tine în ea? Chiar e cheia în ea. Nu, da, e cheia în ea. Dacă nu lași cheia în ea, sigur nu Pornește faci. Pornește în clipa în care tu deschizi capota. Păi de ce? Ca să îți spună, bă, mașina e pornită. Dacă eu închid capota, se oprește motorul. Fii atent aici. Bă, papa. Da. Suntem în 2022, dar începe să nu-mi plac. S-a pornit iar. S-a pornit iar. Și dacă închizi capota, iar se oprește motorizarea. Se oprește motorul. <coughs> Am plasat longitudinal, dar stai să opresc mașina. Și foarte în spate. Da. E foarte în spate și bateria hibridă este în centru și jos. Totul pentru o dinamică cât mai bună. Ce vrei să deschizi? Fii atent. A? Uite cât loc mai rămâne. Că rămâne și pentru 3.3 V6 diesel -ul. Da. Dar e, ta e tare soluția asta. Nu vei pierde capacul că e în balamale acolo. Da. Și asta... Ce este oare? Trage de -aia. Păi trage tu. Ha, să-l agăți. Să-l agăți. De cărlig. Nu, nu, uite de aici. Incredibil. Deci aici a stat un japonez și s-a gândit mult -a gândit. la chestia asta. Exact. Exact. Ca acum când testează Vlad mașini să nu le mai arunce capacele, știi? Rămâne capacul direct așa. Uh, Skyactiv G E la bază 2.5 de 192 de căi pe care nu l-am mai tot testat Da, da. O, Și cuplu cât are 2.5 uh, 2.5 cilindre 260 și ceva de Nm are cuplu Are și un motor electric da, 136 de cai putere și se zice că s-a radunat toată puterea Aritmetic la hibridul ăsta Și ar veni 328 de cai putere Cuplu Nu mai țin minte Parcă 500 și ceva, irelevant da, tracțiune integrală, cutia automată cu 8 trepte și în loc de convertizori au băgat un ambreiaj multidisc 5,8%, 2,1 tone Consum, evident, minuscul în prima 100 de kilometri După aceea, cât o fi? Eu am venit cu Camry Oricum, cu... Uh, Camry, uh, e multă putere E multă putere, da Vedem cât o fi Uite ce protecție termică are acolo E foarte mișto Prima mașină Mazda de, de mult timp încoace cu motorul longitudinal Adică se vede că au studiat ceva se vede. Și vor să fie premium. Apropo, ăsta este BMW-ul japonez, ăsta este Touareg-ul japonez. Um, Skyactiv Gel știe toată lumea. Ce, am, ce mai aveam de zis la ea? Bateria am zis-o, autonomia, ei zic 60 de km în regim electric, ceea ce este posibil la 17,8 capacitate. Netă sau brută, asta nu uh, știu încă. Cred că este brută la 17,8. Optra parte, am zis -o. Convertizorul a fost înlocuit de un ambreiaj multidisc Și cam asta este soluția Și mai are o chestie Are torque vectoring Dar la ei se numește kinematic posture control În sensul că roata de pe interiorul virajului frânează Și mașina te ține bine pe trasă Chestia asta chiar vrea să fie un model dinamic Și aș putea crede 
acest lucru, dar o să vedem la proba de condus. Oricum, abia aștept 3-3 diesel. <laughs> Pune capacele și închide capota și hai și la cealaltă. Și la Toyota Camry. Nu ai greșit? Să vezi câte mașini o să vină pe garanție cu chestia asta. <laughs> hmm? Aia? Deci că e Lego. Wow. Să știi că există niște asemănări. Da. Gata. Și acum hai la asta. Hai la Highlander. Apropo, știi că mașina nu se numește Highlander? Da, cum se numește? Se numește Highlander. Gata. E un personaj de film Highlander, știi? Toyota New Global Architecture K. Da, motor transversal și platforma a dus după sine și motoarele Dynamic Force. Aici găsim același motor de 25 pe care îl găsim și pe Camry și pe RAV4, însă are ceva mai multă putere de la 178 la 190 de cai putere. Cuplu tot 200 și un pic Nm, metru, similar. Însă avem două motoare electrice, unul 180 de cai putere și unul de 50 ceva de cai putere 54 pe puntea spate, ca să asigure sistemul de tracțiune integrală. 2,1 tone, cutia ECVT Power Split fără da, trepte fizice, simulează un CVT cu angrenaje planetare cu motor generatoare. Toată lumea deja a învățat acest sistem. Deci este un ECVT care imită un CVT. ECVT care imită un CVT. Da. Așa îi zic eu, că multă lume zice că este un CVT de-a binelea. Știi? Pentru că principiul de funcționare, sau mă rog, principiul de funcționare. Da, principiul de funcționare e același. Același lucru se întâmplă și la un CVT. Dar ce se întâmplă acolo e total diferit. Doar că rezultatul pe care îl auzi și îl simți, este oarecum similar. Așa, 8,3% 180 de km pe oră și credem mașina asta ajunge la 180 incredibil de rapid. Incredibil. Deci să, fapt, să ai atâta putere și atâta cuplu electric și să ai motorul ăsta pe post de generator e ceva fabulos. Am venit de la București da, mergând tare ca să ajungem să filmăm împreună chestia asta și am scos 7.2. Cu toaregu nou. Diesel scoteam la fel. Se pare un consum realizabil sau nu realizabil? Decent pentru... Pentru puterea de... care o au este decent. Și mersi ai tare. Adică știi că faza cu hibridele nu merg, știi? Hibridele mm -hmm. nu merg bine la viteză mare, nu știu ce. Nu mi-a depășit 8,1 pe autostradă. Nu mi-a depășit 8,1 pe autostradă. Și n-am ținut-o sub 140. Dar nici mai sus de 41. E bine. Nu, glumesc. I-a mai, mai, mai dat odată că m-am pins un BMW de la spate și am vrut să-i arăt eu ce înseamnă mașina adevărată. A, așa. Ne punem și noi în mișcare? Stai puțin. Mai e ceva de zis? Uh, da. Asta are și injecție. Da. Și directă și indirectă. Are și ciclu Atkinson. Da. Și randament mare. Și raport de compresie mare și mai departe. Ca orice motor de Toyota. Iar acum, hai să închidem capotele. Și înainte de condus, arătăm. Deci vrei să arătăm interiorul la condus? Sau vrei să arătăm... Eu zic că e mai, mai atractiv să arătăm în timp ce conducem. Uh -huh. Că oricum tu o să conduci și o să te filmezi Da Și e și live, adică este viu, știi? Da, oricum e la prima vedere La ambele mașini este la prima vedere Eu n-am făcut decât să iau mașinile Și să vin cu ele la Craiova N-am apucat să le studiez, n-am apucat să le fac scenariu N-am văzut niciun review și oricum nu mă uit la review-uri Înainte să testez mașini Pentru că nu vreau să-mi influențeze părerea da? Mă uit la ele după, să văd dacă am ratat ceva uh -huh. Așa Avem băți antifonare la capotă la ambele Ah, Bun. Cam că... mare mașina asta pentru tine totuși Dar îmi place Ia stai lângă ea așa Îmi place Vrei să Mai lângă ea Pune-te lângă ușa așa Da Bun, din câte ai mers cu Toyota, da? Da Zim o părere două pe scurt și după aia trecem la interior și plecăm Merge plăcut E moale la condus așa blândă uh -huh. Dar nu înțeleg de ce totuși pe o mașină de gabarit ăștia au Asta iau ales soluție cu motor transversal. Mă rog. Pentru că e platforma. Acum tot ce are Toyota e la bază tracțiune față, transversal pe modelele de volum. De volum, înțelegi? Până la Avalon care e un fel de seria 5. Am înțeles. Hai să ne punem în mișcare. Hai să ne punem în mișcare. În sfârșit o mașină cu un ecran ca lumea. A, apropo de ecran. Punem pare că e făcut de LG. 
Nu știu de cine e făcut. Garantat e făcut de LG. Uite. Deci astea sunt toate unghiurile. Da, nu făcut străzi, poca. Bine, stai să o pun la loc. Așa. Față 360 și aici vezi unde s-ar fi roțile, știi? Ca să nu sub mașină, adică. Sub mașină, da. Mai ai aici stai. Eu du-te du și bag de sub mașină. Nu. Asta este cealaltă, celălalt unghi. Mai pună viziunea asta, las-o așa. Așa și fii atent, dacă dai în dreapta, ai și alt tip de 360, vezi? Nu, asta așa, așa e cel mai bine. Da, dar uite-te, stai că mai avem. Mai avem și așa, și mai avem și așa. Uite, ca să vezi roțile. Vezi cât de tare? Da. Dar hai să-ți arăt cea mai tare chestie de la mașina asta. Ia. Da. Meniul nu e cu touchscreen, da? Pe bun? Da. Deci, uite mai ecranul ăsta, nu are touch? Da, 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 da. Stai, 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 că te are cea mai tare fază din tot. Nu, puțin, nu se conecta pe CarPlay. Unlock iPhone to use accessories. Așa. A, stai mă că, da, că mers cu celălalt iPhone până acum. Și eu am îmbătrânit, bă, Mihai. Am îmbătrânit. Îl au. Da? Fii atent. Deci, ecranul nu este cu touchscreen. Da. Dar... Uite. Nu e cu touchscreen, da? da? Nu poți. Nu merge. Nu e cu touchscreen, da? Dacă intri în Apple CarPlay, da? E cu touchscreen. Hă? Da. Doar în Apple CarPlay ăsta e ecran cu touchscreen. Cum bine chestia asta? Nu știu. Da, ești din Apple CarPlay, las-o pe mașini. O las pe mașini, dar, dar... Nu vine asta, că nu merge. Uite și uite. Nu merge, da? Intri în CarPlay. Poate ceva din codarea mașinii. Da, e ceva din... N-are cum, e logic. Da. Uh... Da pe navigația mașinii. Navigația mașinii, da, care nu e cu touchscreen. Dar în momentul în care ești în Apple CarPlay și pleci de pe loc, ecranul iese din touchscreen. Și ecranul... Este de 12,3 inch, dar aceeași rezoluție ca la de pe 10 inch. Avem camere, cine mai trebuie să ne uităm în stânga și în dreapta? Mm -hmm. Vă am mai văzut pe un flacău care dădea cu spate, așa în linie dreaptă, cu viteză. Dom'le, am senzori. Și i-am zis, vezi că senzorii tăi văd la maxim 2 metri. Iar tu cu spatele poți avea o viteză da, chiar de 20 da. de km pe oră, la care dacă vei, îți va bipăi, senzorul nu vei opri în acei 2 metri. Să uite așa și nu înțelegea. Zic, experimentează. Mi-a zis... <laughs> în ceva. Mi-a zis, mergem pe centură sau pe cârcea? Cum vrei? Hai pe cârcea, că e cu viraje. Cu viraje. Păi, hai, de fapt, ai prea lung să facem, să te ducem pe centură, să facem pe cârcea sau invers. Hm. Ce e, faci pe aici? Schimb ce? treptele, pentru că chiar dacă e pe electric, nu are regenerare, sunt tot trepte. Da, uite, acum e pe... Acum e pe hibrid, acum a trecut iar pe electric. Avem o grămadă de moduri de rulare, EV, off-road, normal și sport. Da. Hai să o lăsăm pe normal Unde tot prioritizează mersul electric Și da, mașina față de Highlander Care se simte un pic mai ușoară în comenzi Asta se simte ceva mai solidă, mai grea Și în comenzi, dar și în, în fabricație Da, materiale bune peste tot Poziție la volan bună Dar scaune un pic mai rigide, un pic mai sportive Asta e... E un clișeu să spun asta, dar asta e o Mazda, e o Toyota, adică au luat ADN-ul mașinii, le-au făcut, făcut niște mașini mai mari. Uh, Highlander e un Camry mai mare și mai confortabil. Ăsta este un CX-5 mai mare, dar cu altă filozofie. Ăsta se vede că trebuia să fie Mazda 6 le nou SUV. Se vede. Avem un tablou de bord care poate fi configurat dacă mergem aici. Era la setări. Setări, vehicul, da, setări, afișaje. Da, și uite, acum se schimba afișajul, se... Ăsta, da. Așa, uite, se schimbă, se face așa. Atât, astea sunt singurele două. Ai active sensul, adică sistemele de siguranță. Deci, momentan, pe electric, ceea stai, ce... Stai. O, că nu mă duc. Ceea ce mă frapează pe mine este că se, schimb, se simte schimbarea de treaptă atunci când mergi pe electric, uite. S-a schimbat treapta. Pe electric? Da. Motor electric e în cutie. Știi? Și în momentul în care tu ai accelerezi, se pornească motorul termic, mașina e deja în treapta care trebuie, știi? Asta e drăguț. Spui, volan electric. Prima dată când văd volan electric la o Mazda. Volanul în sine e același. Butoanele arată la fel ca la orice Mazda, doar că amplasarea lor este puțin diferită. Dar... Se simte calitate. E calitate. La, la interior au, au evoluat mult. Sunt și frumoase. Sunt de butonul de avarii. Sunt ah. și frumoase și bine făcute. Și uite, nu știu dacă se vede. 
două. semnalizările pe avarii. Două. Ce două? Stânga dreaptă. Da, ei, ele pulsează. Asta pentru că și ledurile de afară pulsează. Mazda și Ford sunt singurii doi producători, din câte mai țin eu minte, care folosesc chestia asta. Avem butonul de încărcare. Dacă tu mergi cu ea pe electric și vrei să încarci bateria, uite, am pornit și a pornit motorul. Și acum îți menține starea de încărcare a bateriei, ba chiar o încarcă. Știi? Și modurile de condus sunt acolo? Da, am zis, uite, EV normal, off-road, normal, da, EV normal, off-road și sport. O lăsai pe normal, așa o lăsai. Calcă. Calcă ochii. Are un pic de lag. A avut ceva lag. Se duce. Dar, văzuși, electric, după aia cutia schimbă treapta și după aia a pornit. Și asta da. pe normal. Spuneți dacă pe sport răspunde, răspunde altfel. Două pe sport. Nu dăm pe sport. Opa, ah, și... să te da. văd dacă știi cu o Hai. Cum adică? Atenție la tren. Dar uite, au asfaltat aici, că înainte era... Ai pierdut permisul până. De ce n-am pierdut? Așa se face. Se oprește, te asigur și apoi pleci. Da, știu. La tot ce e de cale ferată, fără barieră, da. și au mergit Oricum scrie nu? stop acolo, deci nu era... Exact. Uuu, s-au făcut ceasurile roșii. Și dacă Hai. trec pe EV, ia stai. Se fac ceasurile albastre? Da, mă. Da. Ce drăguț. Și pe off-road se fac verzi? Sau noroi? Uuu, ce tare! Cât ce de tare. tare! Păcat că n-am vrut să-i timp să mă joc cu ea. Așa. Două pe sport. O dădui pe sport. Apropo de maro și așa, pe Highlander, pe 2023, s-a renunțat la culoarea maro închis, că nu o cumpăra nimic. Așa, hai să Maru. vedem, hai să vedem, kick down pe sport, da? Pe, kick, pe sport, deja nu mai mergem doar în modul full electric. Ia. Tot, tot un pic, mamă, dar se duce. Văd că este în străzi de virajele astea. Știu, mă, știu că pe aici am copilări. Pe străzi, așa? Um, ai sunet în boxe, îl simți? Da. Pe sport, ai sunet în boxe. Dar uite, ceasurile chiar, adică, chiar s-a chinuit asta să facă un afișaj cu rezoluție mare. Rezoluție mare și care răspunde bine, dar tot cu aceeași temă Mazda. Da, e mișto, că e o temă de mașină clasică. Da, cât de cât. Ceasuri aproape analogice. Știi ce n-am -am făcut eu? Și îmi pare rău, n-am resetat consumul. Ia să vedem. Ulei, active sense, 1 pe 1, off. Așa. 5,3 până acum. Bun. Ia calcăm virajul ăsta așa. Cum ai așa mai să, Hai să vedem ăla, cum îi zice. Torque vectoring -ul. Posture control. O, bine, bine. Bine, bine. Nu, foarte bine. Și eu măcar nu-i dădui în gură acum. Adică mă da. omenajai un pic. Totuși vreau să încep că ești prin localitatea ta de Paști. Wow. Nu, deci dacă vrei reprize, ai reprize. Pe sport, cel puțin, se schimbă cu totul. Uite să facem un review la o mașină din asta. La ce, la o căruță? Da. O să facem o dată. Apropo, head-up display și el la rezoluție bună. Și apropo, au asfaltat pe aici. Acum mi-am dat seama, că n-am mai trecut pe aici de vreo 2 ani de zile, de când s-a făcut centura. Au asfaltat. Au asfaltat până nu au mai asfaltat. Până s-a terminat asfalt. Cine mai e primar în cârcea? Tu locuiești aici. Nu mai simt. Cum îl cheamă? Loc de joacă. Aici am copilărit, eu ți-arăt unde am copilărit. Așa, ce să mai zicem? Deci am zis de volan electric, simbătorul clasic de Mazda, comenzile clasice de Mazda. Aici au pus Next Song, Previous Song și Volum. Ca să aibă și nevasta cu ce să se joace. Dacă tu începi să pui Nicu Paleru, hai să bem, să bem, să bem, ia se schimbe melodia. Aici un buton personalizabil. Sistemul de infotaming este fix. Uh, cel de pe celelalte Mazde și mai avem câteva afișaje cu privire la, uite, informații aici motorizare, consum, cursă, te duci o dată pe meniu și flux energetic și vezi ce funcționează acum motorul termic da ia mai, ia mergem Ui! dar uite, de ce zice că transmite puterea doar în spate. N-au pus și în față să... Da, sigur vă duci planetare. Eu nu cred că asta e tracțiunea integrală. Păi dacă are mod off-road, nu are cum să ai mod off-road și să nu fie 4x4. 
Și cum a, scrie AVD, scrie AVD pe spate, nu. <laughs> Hai că văzut am un deck planetare cu ochii noștri, știi? Nu, eu, eu le văzut, tu nu le văzut. Eu le văzut și eu când mă, ne uitam după aia. Așa. Așa fac profesioniști în domeniul auto. Ce? Se uită pe mașină, fizic, bă, are, are, are. Are, are. A. Așa. Având configurații din asta cu motor longitudinal, suspensia e multibraț, nu mai este cum era la... Cum era la celelalte, în sensul că versiunile cu tracțiune integrală aveau punte semi-rigide și bara de torsiune trecea așa pe lângă diferențial. Acum e o structură mai complicată de vechi. S-au chinuit cei de la Mazda. De ce nu te făcut fotbalist? Uite, hai să-ți hai să vezi. A, aici stătea bunica mea și veneam și mă jucam și aici stătea unchiul meu pe strada asta. Și s-au mutat? Nu, unchiul încă stă aici. Ah. Și aici stătea celălalt unchi al meu. E complicat, am familie mare. Și... Multe. Uite, ne depășește un Sandero. Trebuia să întorc. Păi de ce nu ne dau și pe centură? Ba da, ai pe centură, să-i vedem Ai și... un clip de două ore, ca lume. Profit pe spinarea mea. Profit Dau cu ăsta în mână așa de măsatul. Stai, mă, liniște. Uh, unde facem e centura? Stânga. Stânga. Facem același trasă și, și cu cealaltă. Altă, da. Da. Uite, să nu merg ave... foarte tare, să nu fac o surpriză cu radare. Nu, nu. Nu merge foarte tare. Te ai plăcut în ea, așa să știi. Da. E o mașină plăcută. Scaune cu memorie, ventilate, la Highlander trebuie să ai versiunea superioară ca să ai scaune. Dar și asta e versiune aproape de top. Avem Auto Hold, care sincer te ajută foarte mult, mai puțin la parcare. Mi s-a zis să nu mai dau din cap atât de repede când mă asigur că <coughs> am mers pe urmăritorii ăștia. Bun, vizibilitatea bună. Ia să vedem în spate. În spate e ok, dar mai ai un pic de... Mai vezi un pic stâlpii montanții ce. Adică luneta e mai mică un pic decât la... Cum e ce? La Camry. La Camry, la Highlander. Deci mă mânca și Camry. Camry. Da. Se vede la ce visezi. Apropo, sure. Highlander e peste Camry, da? Asta ar trebui să fie viitoarea mașină a lui Șobolănescu. A treia oară să greșească din nou. Să și a treia Toyota consecutivă. Ba, Dar e așa... Merge bine. Ia... Nu, prea, nu prea mai merge cu youtube -ul. Ei, merge cu altceva, las. Uite, fac ăștia hale pe aici. Nu, nu, nu fac, nu fac. Nu Bun. știi povestea de aici? Nu. Ce? A oprit hala? Ia, da. hai să vedem cum stă pe viraj. Ia, Se simte. Se simte, dar nu știu dacă e... Ia uite. Op. Se simte un pic tor vectoring se simte, dar mașina e, e grea și se simte grea. Pe când Highlander-ul nu vrea să pară mașină dinamică și ea se, o, se duce în stânga și în dreapta, dar o să vedem atunci, la momentul respectiv. Dar asta se simte ca... Dar vreau să spun ca un BMW, că nu se simte chiar ca un BMW, dar comenziile sunt grele, știi? Ia să vedem. Deci n-ai nici cea mai mică... N-ai nici cea mai mică... grijă la depășiri cu ea, n-ai, n-ai. Și cu toate astea nu pot să mă apropii de dubelele. <laughs> Nu ai, nu ai. Trage bine. Ia, hai să o dăm pe normal. Ia să hai, depășește. Pe sport, ia. Blană. Mașina trage. 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 Așa. Ce să mai zicem despre ea? Ia, ia, hai să vedem cum merge singură. Da, sistemul. Nu, popa, nu mă băgam de ăștia că mă sperii mai rău decât dacă mai bine mergi tu tare. Da? Ia, hai, ține, ține, ține după camionul ăla. Da. Așa. Deci nu merge în modul sport, vezi? Da, nu merge în modul sport. Vă măcar ține mâine pe vala. Da. Păi, dar n-am de ce, că ea ține ia, singură. Ia, hai să vedem. 80 pe oră și merge după camionul din față? Da. Păi, dar e limită de 90. Stai să-i dau pe 90. Acum nu are de ce să meargă pe camionul în față, camionul în față merge mai tare ca mine. Bun. Uite, și ține banda singură, stai să vreau să văd dacă e capacitiv sau rezistiv. Ăsta e un test foarte important în industria auto, capacitiv. capacitivitate. Ce de... înseamnă? Adică dacă trebuie să tai de volan sau doar să-l atingi. Adică dacă e taci volan ah. sau e rezistiv. Uite, uite cum se apropie mașina din față și mașina din față. Ce au fost o Sunt o... O Mazda. Uite cât merge. Așa. E rezistiv. Ok, asta o dată, e rezistiv. Dar uite cum 
cum ia virajul, singură. Deci, uite, așa am venit eu, de, pân, așa am venit eu pe autostrad. Am ținut o mână pe volan, am ascultat muzică foarte bună și uite liniștit așa. Am venit eu cu Camry, cu Cam Highland. Deci ai zis Camry de 20 de ori într-un clip în care Camry lipsește. Lipsește, cu desăvârșire, da. Nu știu, mă, îmi place mașina. Uh, ei, Mazda 6 cu motor longitudinal din noastră acțiune spate a fost cancelled, gata, nu o să o mai facă. Și e păcat, pentru că asta, cum o vedeți aici, e super mașinuță. Ah, și eu, încă o chestie, climatizarea, butoane fizice peste tot, integrat bine în bord, însă, fiți atenți aici, deci așa dai temperatura mai rece și așa dai temperatura mai rece. Dacă tu aveai reflexul să dai așa, nu poți. Ce faci? Ce mi-a că mașina merge singură. Da. Uite. Tot. Deci îmi plac, îmi plac. Uite, așa trebuie. Simplu, simplu. Aici avem sistemele de asistență, senzorul de parcare, controlul tracțiunii, rezervorul, memoriile pentru scaune și porbagajul electric. Butoane mici, clare și uh, se simt bine. Uite, click, ce click satisfăcător au. Și poți să mergi cu camera. Nice. Blind spot. Uite, ia, 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 dacă pornește singură. Dacă are, uite, a pus hold-ul. Da. A pus hold. Dacă după mașina din față? Da. Nu are cum. Că unele pot. Vreau să știu dacă la CX-60 au făcut asta. Da, trebuie să accelerezi tu. Trebuie să o pui tu. Apropo, pentru cei care se uită, o să iau și mașina la București să-i fac un review cap-coadă cu Luci Popa. Și probabil și la Highlander o să-l mai iau o dată să fac un review mașin cu Luci Popa cap-coadă. Dar am vrut neapărat să... Să am premiera la CX-60. Scuzați-mă. Pentru cuvântul premieră. Apropo, am și uitat că am mers tot drumul cu scaunele ventilate. Condiții. Ca șefi. Și gândește că mai poți să mai pui. Adică, la ambele mașini mai există o echipare superioară. Deci Mazda a făcut ce a făcut. A luat ingredientele de o Mazda, a făcut-o mai mare, materiale bune, aceleași scaune, aceeași poziție la volan, altă soluție tehnică cu motor longitudinal, platformă cu tracțiune în spate. A... A adus tehnologia, să zicem, la zi și a făcut primul plugin hybrid din istoria companiei. Da. Și noi avem un consum așa de 4,8 litri la 100 de km, mergând în modul hibrid, mai mult am mers pe sport decât în modul hibrid. Da. Am făcut și depășire, am făcut și accelerații și un consum de curent de 28 kWh la 100 de km. 28 la baterie de 17,8, hai 18, autonomia trebuie să fie mai mare de 50 de km. Deci nu e rău. E bine. Nu este rău. Hai în Toyota. Hai în Toyota. Stai puțin, mai e ceva de zis aici? Da. Mai vreau să mai punctez asta. Cotiera are mochet aici, prize USB-C-uri în mașină, că Highlander are prize A, prize A. Și aici avem loc pentru cablu. Cotiera e mare și moale, materialele sunt bune. Da. Asta este capitonat. Opa! O surpriză plăcută. Și amortizat. Dar, na, și cam asta este mașina. O să mai urmeze un review complet pe mașini cu Luci Popa. Domnul Popa! Stai că nu stai Da, Bă, dar ia uite ce chestii frumoase. Păi, 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 știu că-ți place. Și aici ți încarci telefonul. Ți încarci telefonul wireless, da? Dar fii atent aici. Asta e marea surpriză, uite cât de mare e. Model cutie. Model cutie, da. Și începem aici, da? Una priză de 12V, a doua priză de 12V, una, două, trei prize USB-A și aici loc pentru cablu dacă vrei să-ți ții telefonul. Ia dă încoa. Ia să-l și conectăm. Da. Așa. Și Apple CarPlay. Bam. Deci, la 2023, cine vrea să știe, asta aveți sistemul de infotainment mare cu 12 inch, 12.3 inch, ecran total digital. Consum 72, îl resetăm să vedem Vrei acum. Să gata, da. și facem același traseu. Facem același traseu că e concludent. Da. Oh. Hai. Și uite, am venit de la Craiova cu puțin peste un sfert de rezervor. 72, 15 litri, 16 litri am venit la. Range tot. cât se arată? 442. 442. Da. A, așa, hai să mergem. În rest, la 2022 avem așa, tablou de bord normal și îmi place. De ce să mint? Îmi place. Uite, ceva nu e regulă, mă. Cineva mi-a dus scaunul prea în spate. 
Pe oricine te urcă și... în mașină din urma ta de scaunul mai în spate. Da. Uh, și uite. Prima impresie. Da. Scaunul este mai bun la mașina asta. Sunt mai moi. Sunt mai moi. Mult mai moi. Și nu prea găsești. Aici sunt scaune de Camry un pic mai moi. Dar e aceeași ergonomie bizară. Ce ergonomie bizară? Hai că nu dai cu... Uite de și tu cât de cărcănate ai picioarele. Nu poți să spui că dai cu picioarele Stintat acolo. Totul e o bucată de plastic inutil. Care putea fi scurtat. Putea fi, dar când ai atâta spațiu... Uite, eu de exemplu, eu stau pe un fotoliu și trebuie să mă întind la orice comandă, știi? Eu nici măcar ajung la sistemul de infotainment. Atât de mult loc e în mașina asta. O poți face așa și nu e nicio problemă. Sistemul e același pe care îl găsești pe Camry, pe CHR, da? Este sistemul vechi, dar Apple CarPlay răspunde bine la el. Ia să vedem, ne uităm la home, să vedem fluxul de energie. Ia uite la traficul, cred că. Mergem pe cărcea, da? Ia uite mă, pahero pinin! Stai, 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 că Ia. nu faci frâna pe comandă. Avem așa ceva? B911, ce? Hai, te băga și mă dă Ai și modul de condus, mă numesc? Da. Mergem pe normal? Da. Motor electric, motor electric, baterie... Da, uite, kick down. La sistemul hibrid de la Toyota, tu, tu nu prea simți cuplu, că n-ai ce să simți. Da, auzi, Totul motorul, e din da. motor generatoare și mașina urcă. Asta e chestia. Uh, ia stai un pic. Uite, acum e pe normal, că era pe Eco, și acum e pe Sport. Uite ce se, se simte. Uite durația motorului, cum se schimbă. Bine, acum nu se mai schimbă. Dar când am trecut de pe normal pe sport, s-a schimbat un pic durația motorului. Dar acum suntem pe sport. Dar uite, vezi că nu simți la viteză, nu simți nimic. Deci mașina asta te izolează de... Nu, mai, nu simți mai viteza adaptată pentru România un pic, să știi, dacă mă întreb pe mine. Dacă la CX60 pedala de frână era regenerare, apoi frână normală și era o, se simțea o mică treaptă de la frânare moale la frânare rigidă, aici nu prea se simte, e destul de constantă. Hai, na, să nu mai critici. Așa se face. Păi, așa fac oricum, da. Ia ca alcool virajul ăsta, hai. Ui. Nu e mașină de fugă, îți dai seama că 5,8 secunde vs. 8,3? Nu. Da, se simte că e o idee mai lentă, așa, știi? Dar mi îmi place mai mult. Eu nu știu de ce. Chiar dacă, uite, de exemplu, nu are același nivel de finisaje, Mazda se apropie de mărci de premium, într-adevăr, e ce e al lor, e al lor. Da. Mă simt mai bine în Toyota asta. Nu știu de ce. Toyota asta, și așa este într-o oarecare măsură, se simte și Camry. Toyota e mai pe relax, așa, e mai pe modelul american. Pe ia tank și du-te la Lidl cu el, știi? Mergi confortabil sute de kilometri. 20 de grade. Big freak. E frig? Vezi, o mașină bine izolată termic. Da. Pentru că Ia bine. uite, România este plină de Camry, RAV4, Highlander și o la... Bă, da. e ce hașera aia, ea 400 e oară când spui Camry în episodul ăsta și nu e niciun Camry, ce n-ai bai, rămas aș blocat pe el. <laughs> Unde vă duci vreun Camry până acum? Ai văzut Audi Camry vreodată? Nu, nu există. Da, ce hașera RAV4 e plin de hibride. Avem și mod trail. Mod trail, da. Care ce face? În funcție de aderența punților, dacă de exemplu ai nevoie de aderență pe roata stânga, spate și dreapta față, îți dă aderență pe stânga, spate și dreapta față. Asta face. Se simte lipsa scaunilor ventilate, într-adevăr, erau bune și aici. Da? Ia-ți versiunea de top, dacă vrea. Păi, să știi că dacă îți cumperi o mașină nouă și o configurezi cu scaune în piele electrice și așa mai departe, e chiar păcat să nu ții și ventilate. Pentru alea trei luni de vară da, fac merge. o mare diferență. E la fel ca un sistem de aer condiționat acasă. Nu e la noi cald tot anul, ca da. țări mai din sud. Avem buton de climatizare spate, să setăm climatizarea spate și fiat în cea mai tare chestie de pe pământul ăsta. Îți pune centurile la toți, la toți pasagerii. Pasager cam... față, trei în spate, doi pe rândul al treilea. Cam rudimentar. Bă, și tu ești rudimentar, dar lumea te place, așa că nu. Aici e loc de ceasul ăla, știi, de la vreo de la video -uri. Da, e loc de ceasul ăla, da. Dar unde e ceasul? Uite-l acolo. Și mai avem și unul aici. 
În rest, toate setările cu privire la mașină se controlează din tabloul de bord. Uite, aici toate sistemele setări. Sisteme de asistență, setări, tot, tot, tot ce vrei, tot ce vrei. Deci... Și e un pic complicat, recunosc, dar aia te obișnuiești. Toyota ne-a ne învățat într-un fel și acum trebuie să ne obișnuim. Dar asta este genul de mașină relaxantă și relaxată. Uite, poți să mergi frumos pe... Asta mi îmi place cum merge, să știi. Dar și mie, să știi. Și mult... Vezi, pentru condițiile astea de trafic din România, drumurile noastre care nu sunt cam palmă, se mai de folos o mașină mai moale, așa mai molcumă, decât una super tare, super sportivă, care te aruncă dintr-un colț în alta, de împinge în niște accelerații da. și te face să frânezi violet, că te plictisești de lucrurile repede. Deci dacă îți plac cu adevărat, le vei suporta mult timp. Vezi câtă suplețe pe suspensie, vezi, Vrum, parcă plutești așa. Și, și scaunele de așa. Deci eu am mers pe autostradă, uite așa, am mers cu picioarele nu pe pedale, pe pilot automat cu menținere de bandă. O să testăm și la asta. Așa. Și ascultam muzică, că dacă nu ascultam muzică, dormeam. Ascultam muzică tare. Într-adevăr, aici ne având JBL-ul, nu se aude la fel de bine ca pe Mazda, da. Avem configurații total diferite. Farurile merg bine. Sistemul de frânare, am zis-o. Apropo, oglinzile, mi se pare că sunt puse ceva mai bine și fiind mai mare, au o vizibilitate ceva mai bună. La 140 de km h mașina e antifonată bine și Mazda fu antifonată bine la viteza aia. Dacă o să ajung să le testez pe traseul meu de test din București, o să le fac și uh, testul cu decibel metru. Dar părerea mea este că, uite, cât accelerezi tu acum, da? Eu am accelerat de la 0 la 80 de km pe oră. Ai simțit un motor într-un fel că urlă? Și doar dacă îi dai așa, doar dacă îi dai să accelerezi foarte tare, inutil de tare pentru nevoile tare zilnice. De ce să faci asta da? când poți să nu faci asta, adică să mergi liniștit și să consumi puțin? De ce să arzi benzină degeaba, că și așa e scumpă? De ce să o arzi degeaba când poți să nu o arzi degeaba? Uite, 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 da, suntem scenariu românesc, da? Sens giratoriu imens, mereu plin. Intri în sens giratoriu da? Și după aia te duci pe un drum de centură Ia uite cum se lucrează la drumul expres Abia aștept să vin Nu, nu, e centura A, centura, centura da, cealaltă, cealaltă centura, centura da. A, așa. Da, da. Uite și după aia te duci frumos Să accelerezi Uite, 50 60 Se pare că urlă prea tare motorul să fie de deranjat mai tare. Păi de ce să o calcă mai tare? Asta nu e plana, hai să-i dau plana că uite. Și mașina urcă, uite cât de bine urcă la, de la, la viteze mari urc, accelerează mai, mai bine decât la viteze mici Uite și Uite să mai încet, Care crezi că e mai bine antifonată? La viteze Să știi că mi se pare mult asta totuși Da Cu oglinzile astea mari totuși da, parcă și era mai puțin. Vedem. Diferențele sunt mici și nu e neapărat decibelul în sine cât zona de unde vine, știi, zgomotul. Dar asta, repet, la viteze ceva mai măricele. Mai, mai măricele. Dacă mergi și scumperi Mazda, trebuie să ai un loc unde să o la priză, pentru că astfel scop Scopul mașinii nu este îndeplinit, știi? Scopul să fie încărcat constant la priză, dar pe când asta se încarcă singură, bagi doar benzină în ea, știi? Și eu am demonstrat că la drum lung consumul este pentru un SUV de 5 metri, care e cât un X5, deci asta are dimensiune un X5. Pentru o mașină, dimensiune un X5, la 250 de cai, consum 7.2 în afară, mers nu liniștit. La întoarcere o să scot sub 7 că merg liniștit. Nu e rău! Da? Trei locuri, trei rânduri de scaune, la fel ca la X5, pentru că și acum pe X5 poți să pui trei rânduri de scaune. Vizibilitatea este pentru o mașină cu șapte locuri atât de lungă, surprinzător de bună. În lunetă vezi cam la fel cum vezi în, High, în Highlander, da, în CX60. Butoanele de climă fizice da? sunt păstrate. Și per total, tot ce înseamnă comandă în mașina asta, dar și în CX-60, sunt puse intuitiv. Singura chestie pe care aș putea să spun că este mai alandala, așa, butonul de volan încălzit aici, când nu e pe volan, știi? 
dar și pe vremuri se puneau butoane de scaun încălzite pe scaun, știi? Adică e... Încă se pun la anumit producători. Da. Ți arată în bord că e pornit. Ce? Scaun, încălzirea în scaun. Ai butonul aici jos. A, și ți arată acolo, arată da. În, în da. ceasuri. <coughs> Sunt producători unde dacă îți reglezi scaunul, ți apare aici ce vrei să reglezi la el, știi? Uh, fii atent aici. Un spațiu de depozitare aici, da? Aici, un spațiu de depozitare. Aici, un spațiu de depozitare. Aici. <laughs> Asta se pune ți imagine din GoPro. Păi, ce scurtă, tu știi e popa pe aici. Aha. A, și și mai acolo. Da, o topă teren accidentat. Trebuia să fi mai cu cealaltă pe aici. Da, trebuia. Da, îți garantez. Ok, deci telefonul. Da, uite cât de bine amortizează. Ai zis tu că -ai, nu stă bine no, pe suspensie. E ok. Wow! Ce chestie! Peste așteptări. Uite, Azorel, ce alergă cu noi. N-am mai văzut Highlander până acum. Nu știe ce e la. Deci, uite, într-un cartier rezidențial din asta, să n-ai motor. Sune de motor, ce drept și acum e motorul încălzit, bateria încărcată, că de obicei dimineața și mai ales iarna toate hibridele de la Toyota pornesc motorul termic. Poate să încălzească motorul termic, poate să încarce bateria. Una din două, știi? Dar există și această soluție. Vezi, acum noi mergem pur pe electric. Curios cât? Uite mă, alt Nissan dubă. Deci e plin de Nissan-uri dubă astăzi. NV400, e prima dată când văd un NV400 Așa Să vedem cât putem să mergem pe electric Pentru că dacă Mazda CX60 Merge vreo 60 de km Self-charging-ul are alt Tip De sistem În sensul că se încarcă De la frânare se încarcă din Motorul termic, uite avem un motor electric aici Un motor electric aici și o baterie Acolo Dar poți să mergi dacă ai drumuri din astea micuțe, poți să mergi Uite, a pornit motorul acum A mers ceva pe electric Tot cartierul Magnolia l-am făcut pe electric Da Știm. Acum iar s-a oprit Acum iar a pornit Și Eu nu consider CVT-ul ăsta atât de deranjant Astfel încât să fie motiv să nu cumperi mașina Zi tu Te-ar te deranja să ai cutia asta? Bă, eu nu sunt adeptul acestor tehnologii pe mine tu. mai au să mă convingă încă eficiența lor în România, uh -huh. atenție, pe termen lung. Pentru că... Pe mine m-au convins. Pe mine m-au convins. Deci... Mie întrebe mai mulți kilometri. Vine dă-mi un Camry și de data asta chiar zic pe bune Camry. Uite ora 4. Și sunt fericit. Nu e de un pasat și sunt așa cum sunt eu. Da, bă, da, da, noi testăm aici CX60 versus Highlander. Bun. Da. Popa, da. consumul? 98. Pe bune? Da, pe păi, i-am dat în gură. I-am dat mult în gură, e normal. Hmm. Da. 9,8, dar am, am, am stat mult cu pedala accelerată la fund, înțelegi? Asta este, avem și uh, mod manual, mod trail, mod EV, dacă vrei să mergi doar electric până golești bateria, poți să faci asta, poți să faci un test, încarci bateria la maximum în frână de motor și după aceea dai pe EV și vezi cât poți să mergi cu bateria plin. Pe care ai alege tu? Toyota. Tu ai alege Toyota. E mai familiar așa cumva. Chiar dacă e mai mare. Dar n-aș alege în configurația asta cu motorizarea asta, aș alege, ce, mă, ce mai au chiar? În România și în Europa n-au decât hibrid. Așa, doar 2.5 și cu asta? Da. V nimic? Ce V? 6, 8? Nu. 3, 5, V6 e cel mai mare în America. Benzina, dar acolo unde e benzina este în America e 4 lei 0,9. 4 lei 0,9 benzina acum. Dar noi e 7 lei. Deci... Pe asta, da? Cu asta... Îmi place mai mult cum e per total. Chiar dacă are materiale mai bune. Da. Per total asta e mai human friendly, așa, știi? Uh -huh. Mazda... Mereu e brandul ăla care îți dă multe la bani puțin. CX60-ul ăsta nu e scump, dar nu e nici ieftin. Știi? Poți să lei pe la 51.000 să fie bine dotat, să fie și plug-in hybrid. 
Ceea ce nu e un preț de loc rău pentru un plug-in hybrid din clasa asta. Pentru că dacă... Deci asta e mult mai mare decât un Tiguan. Un Tiguan plug-in hybrid e 51.000. Și asta este mai mare și mai dotată. Și cu materiale mai bune. Și mai puternică. Spune-mi tu mie ce mașină din clasa asta cu 330 de cai îți mai cumperi tu la 51.000. Nu, nu mai găsești. Cât este Skoda electrică de SUV? Cam cum se numește? Eniac. Eniac. Păi da, da, e maxim 300 de cai și la 300 de cai e 70 de mii. Da, este full electric. Kia EV aia. 6. Se duce în 60 și ceva, dar are, aia are 220 de cai. Full electric. Full electric. Ce, ce SUV de clasa asta, cu dotările astea, la 330 de cai mai găsești în banii ăștia? Nu găsești. Nu găsești. Fiecare. E, e diferență de filozofie aici. De exemplu, la Mazda... Uh, îmi plac materialele, îmi place tehnologia, îmi place că ai rotița la aia, îmi place că totuși stă bine pe curbe, îmi place că s-a chinuit un pic cu dinamica. Uh, la asta, pe de, în asta pe de altă parte e mașină pe stil american, adică să ai suporturi de pahare imense, să ai spații de depozitare spații multe. multe, confort, fotolii, să mergi, să știi? Sunt filozofii diferite, dar prețuri similare, filozofii diferite, ce... mărgi japoneze. Da. Am impresia că Mazda vrea să atace mult publicul european, teutonicul. Da. Trecând Toyota vine cu mașina globală care îți merge și în Africa, și în America, și în Europa, și în Australia. Dar uite cât de bine a prins filozofia asta americană la noi pe, pe Toyota, știi? Da. Chiar și mie. Dar totuși, de ce? Pentru că se numește Toyota New Global Architecture. De ce? Pentru toată lumea. Și la Mazda, am uitat cum se numește platforma, dar e platformă cu tracțiune în spate. Dacă făceau Berlina Mazda 6 cu tracțiune spate și motor longitudinal, era perfectă. Dar m-a impresionat consumul și eficiența la CX-60. Eu am dat în gură, am omorât-o și a fost 4,8 consum. Deci, Bine. na. Asta fiind spuse, Acestea o fiind... în stilul tău caracteristic. Acestea fiind spuse, trebuie să ducem CX-60 în 15 minute. <laughs> Mulțumesc tuturor! care vă uitați la mine și la Mihai, dați subscribe, Automaster și Mihai Popescu, dați subscribe și lui Daniel, îi mulțumesc că m-a ajutat cu această filmare, care nu era plănuit azi dimineață, mi-a venit pe loc, a fost, sper că v-a plăcut, editorul va avea mult de lucru la el și pentru asta o să îmi cer scuze, dar avem un clip mișto, zic Chiar eu, un clip mișto, să știi. Uh, în orb, Mazda CX-60 și Toyota Highlander în orb. Astea fiind spuse, Astea fiind spuse. like, share, subscribe, bye bye. bye, bye.